นั่นการการภาวนาถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้และเป็นการฝึกหัดสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ทำความเข้าใจรู้จักบริหารคือกายกับใจต้องการให้ได้เห็นความสัมพันธ์เนื่องอาศัยของกายกับใจนั้นในการภาวนาในรูปแบบเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมพอสมควรเพราะจิตใจของเราพร้อมจะฟุ้งซ่านอยู่แล้วท่านต้องการให้สิ่งแวดล้อมเอื้อที่สุดต่อการภาวนาอย่างเช่นมาที่นี่อุณหภูมิในห้องพอดีเสียงรบกวนก็แทบจะไม่มีเลยเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อพอสมควรทีนี้ร่างกายของเราก็มีผลต่อการภาวนาอิริยาบถจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักภาวนาวนสนใจศึกษาความพอดีในทุกๆแง่มุมของชีวิตในส่วนของกายต้องการความพอดีระหว่างความเพียรกับความพลคลายถ้าตั้งใจมากเกินไปมักจะเกิดอาการปวดหัวหรือแน่นหน้าอกจะไม่สบายถ้าพลคลายมากก็ร่างกายก็จะไม่เอื้อต่อสติไม่เอื้อต่อปัญญาแต่ก็จะชวนให้ง่วงดังการหาความพอดีเราจะเน้นที่ความเพียรความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะพยายามให้ตั้งให้ตรงแต่ไม่เกร็งนั้นถ้าเราสังเกตว่าถ้านั่งไม่ตรงกิเลสจะครอบงำได้ง่ายโดยเฉพาะความง่งเงาหาวนอนนั้นเราก็เช็คเป็นระยะระยะว่าเราอย่างนั่งตัวตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ปรับให้ตรงส่วนอื่นของกายให้ปล่อยให้ผลคลายนั้นความพอดีที่ปรากฏในกายก็คือความตั้งใจมีเฉพาะในส่วนของกระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นก็ผ่อนคลายทีนี้ในการภาวนาเราจะเอาศูนย์หนึ่งของกายเป็นที่กำหนดของจิตส่วนนั้นก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับนี่เราดูลมหายใจอย่างไรเราก็เลือกกำหนดอยู่ตรองจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนใหญ่เราจะชอบกำหนดลมหายใจบริเวณปลายจมูก
แล้วก็พยายามสังเกตดูว่าการการสัมผัสของลมหายใจอยู่ตรงไหนแล้วให้จิตตั้งอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนผูเฝ้าประตูจะไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกตามลมเข้าเข้ามาข้างในแต่เราดูลมหายใจตรองจุดที่ปรากฏทีนี้ความความกระดือรื้อรน้นความสนใจความพอใจกับการกระทำจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เรายอมอยู่กับลมหายใจถ้าเราเชื่อว่าการภาวนามีคุณค่าจริงๆเป็นสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาให้ได้ถ้าเรายอมรับว่าในชีวิตของเราที่ผ่านมาเคยเป็นทุกข์หลายครั้งเป็นทุกข์บ่อยๆเพราะจิตใจของเรานั่นเองเพราะจิตใจขาดวินัยจิตใจไม่แข็มแข็งจิตใจหลงอารมณ์นั้นในบางครั้งถ้าเรารู้สึกขี้เกียจเลยอย่าไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่ก่อนจะกำหนดลมหายใจาจะทบทวนเหตุผลจุดประสงค์ในการภาวนาเพื่อให้เกิดความกระเดือรือร้นและเกิดชันทะความพอใจในการภาวนาดังการภาวนาจะประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เรารู้จักเทคนิคอย่างเดียวแต่มีความต้องมีความพร้อมที่จะใช้เทคนิคนั้นด้วยรู้แล้วไม่พร้อมก็ไม่ได้ใช้เหมือนก็ไม่รู้เลยท่านจิตใจเราอยู่กับลมหายใจแบบเดียวก็ไปแล้วก็เรียกเรียกว่าธรรมดาที่สุดแต่พอรู้ตัวแล้วรู้ว่าไม่ใช่วางอันนี้เราฝึกในการปล่อยวางกำลังสนุกอยู่กับความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอรู้ตัวแล้ววางนี่คือการปล่อยวางมันเป็นอย่างนี้เองก็ฝึกให้จิตรู้จักคุ้นเคยกับการปล่อยวางที่ในการที่จิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจก็มีเทคนิคมีอุบายอย่างอย่างหนึ่งก็คือการนับลมหายใจการนับลมหายใจเป็นเทคนิคที่ที่ดีมากโดยเฉพาะในสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติเกิดวิธีก็คือลมหายใจเข้าเรานึกอยู่ในใจว่าหนึ่งลมหายใจออกนึกสองคือเรายังกำหนดความรู้สึกของลมหายใจอยู่แต่เราก็กำกับโดยการนับหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้า <coughs> เข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าทีนี้ในระหว่างการหนับหนึ่งถึงห้าถ้าเกิดเผลอลืมต้องเริ่มต้นใหม่เลยหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองสองต้องอนับหนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอเลยจึงเริ่มใหม่นับหนึ่งหนึ่งสองสองตลอดถึงหกหกถ้าเกิดเผลอลืมต้องเริ่มต้น
ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การนับหนึ่งถึงห้าครั้งหนึ่งทีนี้ก็ <coughs> จากหนึ่งถึงห้าได้แล้วก็หนึ่งถึงหกห้าหกแล้วหนึ่งถึงเจ็ดหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองถึงเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดแล้วหนึ่งถึงเก้าแล้วหนึ่งถึงสิบในการเอาการนับลมหายใจโดยไม่เผลอหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบเป็นเป็นเป้าหมายในเปลืองต้นของการภาวนาเราไม่ทิ้งลมหายใจเราก็อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มงานเพิ่มการนับลมหายใจเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้อีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ถูกจริตกับการนับลมหายใจก็คือการบริกรรมพุโทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททีนี้ที่เราต้องระวังในการบริกรรมก็คือกลายเป็นอัตโนมัติมีการมีพุทธมีโทแต่ว่าก็ยังมีความคิดเรื่องอื่นไปด้วยดังนั้นต้องมีความตั้งอกตั้งใจอย่าให้มันเป็นการกลอมประสาททีนี้ในการปรับพุทโธให้พอดีกับลมหายใจถ้าเผื่อลมหายใจออกเริ่มยาวเราต้องต่อโอโอโออ,อย่างนี้ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจแต่ในออกจากหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบางทีเราอาจจะเพิ่มว่าพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธให้เต็มลมหายใจเข้าโทโทโทโทโทลมหายใจออกเราสามารถปรับให้พอดีอคือรู้ตัวมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเทคนิคที่สามก็คือการสังเกตลักษณะอาการของลมอย่างละเอียดเช่นความยาวและความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นพอเราเพิ่มรายละเอียดหรือสิ่งที่จะรับรู้ในระหว่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีผลเสริมความสัมพันธ์ความพุกพันระหว่างจิตกับลมหายใจเห็นก็เป็นสามวิธีที่เราจะเลือกเพื่อในเปลืองต้นให้จิตใจเรายอมอยู่กับลมหายใจไม่ทิ้งลมหายใจเอาความคิดความจำมาเป็นเครื่องบันเทิงแห่งจิตอย่างไรก็ตามจิตใจเราจะไม่ชอบในเปลือกต้นมันก็ยังพยายามจะฝืนพยายามจะต่อด้านเราต้องอดทนไม่ขาดหวังให้คอยเรียนรู้จากอุปสรรคให้เราได้หลักในการบริหารจิตใจด้วยการฝึกจิตทฤษฎีไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ในภาคปฏิบัติที่เราจะรู้จะเห็นเอง